ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഷെൽട്ടറായിട്ട് കിടന്നിരുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഹോട്ടലാണ് അവിടെ ഹോട്ടൽ ഓണറുടെ സന്മനസ്സ് കാരണം നമുക്കവിടെ ഇന്നലെ ഷെൽട്ടറാക്കി തന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമായപ്പോൾ അവൾ എല്ലാവരും ഒഴിപ്പിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം തറയിൽ ഇരിക്കുവാണ് ഞാനുൾപ്പെടെ ഇപ്പം കുറേ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് പേര് വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് കുറേ പേര് അങ്ങ് ദൂരെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണോ അതോ ഇനി എംബസിയുടെ ഒരു അറിയിപ്പിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നറിയാതെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ കൂടെ റഷ് റഷ് ഉക്രൈനും പട്ടാളക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാഹചര്യം വലിയ സേഫാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് നമസ്കാരം യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നും ഭയാനകമായ ചില ദൃശ്യങ്ങളും അതുപോലെ വാർത്തകളും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഉക്രൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കാനായി പോയി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആക്രമണം നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വീടും മറ്റ് രക്ഷാകേന്ദ്രവും ഒന്നുമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ചില മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ മലയാളി വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവരുമായി സംസാരിച്ചതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവരിപ്പോൾ വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ തന്നെയാണ് അനുഭവിച്ചു വരുന്നത് കാരണം യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ത്യൻ എംബസി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പാകട്ടെ ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പാടില്ല അഥവാ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരാഴ്ചക്കകം തന്നെ നിങ്ങൾ തിരികെ വരേണ്ടി വരും യുദ്ധമോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠയിലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഏറിയ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി മുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകളായിരുന്നു നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചതും എന്നാലാകട്ടെ യുദ്ധം പൊടുന്നനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും അവരുടെ പണം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ താമസിരുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളും അതുപോലെ ഹോസ്റ്റലുകളും ഒക്കെ അക്രമികൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ താമസിക്കും എന്നറിയാതെ നടു റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അവർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും എത്രത്തോളം ഭയാനകമാണ് ഭീകരമാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നത് സിറ്റുവേഷൻ ഇത്തിരി നല്ല രീതിക്ക് മോശമാണ് അതായത് നമുക്കിതുവരെ ഒരു എംബസി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു രീതിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഇതുവരെ ബോർഡറിൽ നിന്ന് മുൻ മുൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് ഇപ്പം ബോർഡറിൻ്റെ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മുന്നേയാണ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി ബോർഡറിൽ പോയി പത്ത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം അവർ അത്രയും ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉക്രൈനിയൻസ് അതിലുള്ളവരെ തള്ളി മാറ്റി അവരെ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഉക്രൈൻ നിങ്ങൾ ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ബോർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടിയുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവസാനം ആ നിന്ന് അവിടെ ഉക്രൈനിയൻസ് തമ്മിൽ തന്നെ അടിയുണ്ടായി അവസാനം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് എന്തോ തോക്കെടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനം അവരെല്ലാവരും ഓടി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഐ മീൻസ് മലയാളീസ് ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് ഓടി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തായിരുന്നു ബോർഡറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഷെൽട്ടറിൽ എൻ്ററിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ മാത്രം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് ഈ രാത്രി മുഴുവൻ മൈനസ് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോ കടകളുടെ വരാന്തയിലാണ് കിടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റർ വാങ്ങിച്ച് എവിടെ നിന്നൊക്കെയൊക്കെയോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ വഴി കിടന്ന കമ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട് ഒരു ഉക്രൈനിയൻകാർ ഒരു പലക കൊണ്ടു തന്നു ആ പലക കത്തിച്ച് ഒന്ന് കൈ കാര്യം ചൂടാക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല അത് ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു അയാൾ അയാളുടെ നല്ല മനസ്സ് കാരണം രാത്രി അതൊരു ഇതായിട്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു അതിപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം
ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവിടെ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വിടാൻ പറ്റും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് So even if uh, if if we try to go like a uh, privately to the border it's not also a good idea that's what you're saying isn't it Ma'am actually if you go to which border want to you go Romania any border like Romania or Ma'am in Romania there are so many students so if you go flights are not available that much you may stuck there and there is no shelters no uh, things for uh, food and all that may create little problems Okay. So you are saying you are saying us to stay back here at sir. Yes ma'am, yes ma'am. So so our like our university said that they arranged a bus for tomorrow at 9. Yes, they arranged a bus but you will be stuck at the border then after which will be more chaotic. But they said that embassy, embassy. arranged it. So what should we do? Embassy didn't arrange ma'am. I mean it, they coordinated for it. Wait. If you intend to go, but there may be chances that you have to wait for one or two days there in the border. If you can accept this condition, that okay. So, ah, uh, we got this additional information that even if we go tomorrow, there is a flight. There will be a flight for tomorrow itself. So we thought we will go for it, and you guys coordinated for it. So what should we do? We don't know. Ma'am, actually, thing is that if you go there, if you do not get flight. that time because there are so many students present then you will you may be stuck for one to next next one or two days so if we stay back here uh, mm. like will the embassy arrange something else will will you coordinate for something else if we choose not to go tomorrow ma'am as of now embassy is unable to arrange any bus we have arranged mm-hmm. only ticketing air uh, flights at borders romania border and hungary borders but there are so many students that it can compel you to stay there for next two or three days okay thank, okay, you, thank, sir. You, sir. thank you sir thank you sir bye thank sir. you sir